TNBSC revision grade channel ko subscribe pannunga 7th standard third term perider mattum perider melanmai anmai kaalangalla india adhigama vellam nelacharivu tsunami puvi adivu idu ponja yerkeyinala yerpadakudiya perabathukala sandikudu ittagiya peridargal naas alivugala yerpaduthudu peridarala baadhikapatta makkala seeramikka mattum punarvalika perumalavu neramum panamum thevai padudu samudayathayo sutrupara soolalayo endha oru edirmai nigalvum baadhipadiya cheyimayin adu vandu peridar nu alaikapadudu ஐக்கிய நாட்டோட விளக்க உரையில பேரிடர் அப்படிங்கிறது சமூகத்தோட பணிகள் தொடர்ந்து தடைபடுதல் பாதிப்படைந்த சமூகத்தில் இருக்கிற வளங்களை போராடி பயன்படுத்த முடியாத அளவிற்கு மேல் மனிதர்கள் பொருள்கள் அல்லது சுற்றுச்சூழல் ஆகியவற்றோட இழப்புகள் ஏற்படி அது வந்து பேரிடர் எனப்படும் எதற்காக இந்த பேரிடர்கள் நிகழ்கின்றன சில மனிதனால கட்டுப்படுத்த முடியாத இயற்கையால ஏற்படுது மற்ற நிகழ்வுகள் நம்ம இயற்கை வளங்களை அதிகமா சுரண்டுவதால ஏற்படுறதா உண்மை இயற்கை வளங்களை சுரண்டுவதன் விளைவுகளா வெள்ளம் நிலச்சரிவு மண்ணரிப்பு உலக வெப்பமயமாதல் வறட்சி மற்றும் பிற நாமும் கூட பேரழிவு ஏற்படுறதுக்கு காரணமா இருக்கிறோம் வளங்களை பயன்பாடு உடையதாக பயன்படுத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா பேரிடர்களின் மோசமான விளைவுகள் இருந்து நம்மை பாதுகாத்துக்கலாம் இடர் அப்படிங்கிறது அபாயங்களுக்கு நம்மை உட்படுத்துவது ஆனால் பேரிடர் அப்படிங்கிறது ஒரு சமூகத்தோட வாழ்க்கையையும் சொத்துகளையும் அளிக்கக்கூடிய அச்சுறுத்தல் புயல் அப்படிங்கிறது இடராகும் அதனால உயிரிழப்பு சொத்துகள் இழப்பு ஏற்படின் அது பேரிடராக கருதப்படுது பேரிடர்கள் பேரிடர்கள் ரெண்டு வகைப்படும் இயற்கை பேரிடர்கள் மனிதனால் உருவாக்கப்படும் பேரிடர்கள் இயற்கை பேரிடர் நிலநடுக்கங்கள் எரிமலை வெடிப்புகள் நிலச்சரிவுகள் பனிப்பாறை வீழ்ச்சி புயல் வெள்ளப்பெருக்குகள் வறட்சி சூறை காற்றுகள் மற்றும் பிற மனிதனால் உருவாக்கப்படும் பேரிடர்கள் போர் தீ விபத்துகள் சாலை விபத்துகள் கப்பல் மூழ்குதல் அணுகுண்டு வெடிப்புகள் மின்சார விபத்துகள் மற்றும் பிற பேரிடர்கள் இயற்கை பேரிடர் மனிதனால உருவாக்கப்படும் பேரிடர்னு ரெண்டு வகைப்படுத்தப்படுது இயற்கையோட செயலினால இயற்கை பேரிடர் ஏற்படுது அதே சமயம் மனிதனோட கவனக்குறைவு அலட்சிய போக்கு அறியாமையினால மனித பேரிடர்கள் ஏற்படுது இடர்த்தனித்தல் இடர்த்தனித்தல் அப்படிங்கிறது விளைவோட தீவிரத்தை குறைக்கலாம்னு வரையறுக்கப்படுது இயற்கையில் ஏற்படக்கூட புயலை தவிர்க்க முடியாது ஆனா புயலினால ஏற்படக்கூடிய துன்பங்களை தணிக்க முன்கூட்டிய நடவடிக்கை எடுக்கும் போது மக்களோட உயரையும் சொத்துக்களையும் பாதுகாக்க முடியும் நிலநடுக்கம் பூமியோட மேலோட்டில் ஏற்படக்கூடிய அதிர்வு தான் நிலநடுக்கம் புவி தட்டு நகர்வுகள் எரிமலை வெடிப்புகள் பருப்பொருள் சிதைவு நிலச்சரிவுகள் மற்றும் நிலப்பிளவுகள் ஆகிய காரணங்களால் நிலநடுக்கம் ஏற்படுது ஒரு வருடத்தில் நூற்றுக்கணக்கான நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படின் சீஸ்மோகிராப் அப்படிங்கிற கருவி மூலமாக மட்டும்தான் அதை அறிய முடியும் பேராபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்று அல்லது ரெண்டு நிலநடுக்கங்கள் உலகத்தில் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் ஏற்பட்டு தான் இருக்குது நிலநடுக்கம் எந்த புள்ளியில ஆரம்பிக்குதோ அந்த இடத்த நிலநடுக்க மையம்னோ அந்த மையத்திற்கு நேர் எதிர்க்கிற நேர் எதிரே புவியோட மேற்பரப்புல அமைஞ்சிருக்கிற புள்ளி வெளி மையம்னு அழைக்கப்படுது பொதுவா நிலநடுக்கம் அப்படிங்கிறது மற்ற இயற்கையின் விளைவுகளை விட அதிக அழிவுகளையும் வயதையும் ஏற்படுத்தக்கூடியது ஒரு நிலநடுக்கத்தின் பலத்தையும் வெளி மையத்தோட அருகாயமையும் சார்ந்து அந்த நிலநடுக்கத்தோட பாதிப்புகள் அமையும் பலம் வாய்ந்த நிலநடுக்கங்களால கட்டடங்கள் சாலைகள் பாலங்கள் அணைகள் இதெல்லாம் சேதமடையலாம் வெள்ளம் சுனாமி நிலச்சரிவு பனிப்பாறை வீழ்ச்சிகள் தீப்பிடித்தல் நீர் அழிப்பு தட்டுப்படுதல் மின்சார தடை மட்டுமன்றி உயிரிழப்புகளும் ஏற்படலாம் ஒரு நிலநடுக்கம் ஆட்சி பதவியை கூட மாற்றி அமைக்கும் ஒரு தீவிரமில்லாத நிலநடுக்கத்தினால கட்டடங்களில் சாலைகளில் பாலங்களில் விரிசல்கள் ஏற்படும் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுல ஐம்பத்தி ஒன்னாவது குடியரசு தின விழாவின் போது குஜராத்ல மிகப்பெரிய நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது இது ரிக்டர் அளவுகோல்ல ஏழு புள்ளி ஆறு மற்றும் எட்டு புள்ளி ஒன்னு ஆகியவற்றிற்கு இடைப்பட்ட அளவுல பதிவாகியது நிலநடுக்க அலைகள் எழுநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் வரை பரவி இருபத்தி ஒன்னு மாவட்டங்களை பாதிச்சது மற்றும் ஆறு லட்சம் மக்கள் வீடுகளை இழந்தனர் பத்தொன்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஏழு மக்கள் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ஆறாயிரத்தி ஒன்னு மக்கள் இடுபாடுகளில் சிக்கி காயமடைஞ்சாங்க தொண்ணூறு சதவீதம் மக்க சதவீதம் வீடுகள் எட்டு பள்ளிகள் இரண்டு மருத்துவமனைகள் வரலாற்று சிறப்புமிக்க சுவாமி நாராயணன் கோவில் இதெல்லாம் சேதமடைஞ்சது இந்தியாவில் நிலநடுக்கம் ஏற்படும் பகுதிகளை நான்கு அதிர்வலை மண்டலங்களா பிரிக்கலாம் அவை அட்டவணையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன அதிர்வலை மண்டலங்கள் அதிர்வலை ஏற்படும் பகுதிகள் வகைகள் ஐந்து காஷ்மீர் பஞ்சாப் மேற்கு மற்றும் மத்திய இமயமலை பகுதிகள் வடகிழக்கு இந்திய பகுதி மற்றும் ராணாப்கஞ்ச் பகுதிகள் மிக அதிக அபாய நேர்வு மண்டலம் நான்கு சிந்து கங்கை சமவெளி வடிநில பகுதிகள் டெல்லி ஜம்மு மற்றும் பீகார் அதிக அபாய நேர்வு மண்டலம் மூன்று அந்தமான் நிக்கோபா தீவுகள் மற்றும் மேற்கு இமயமலை பகுதிகள் மிதமான அபாய நேர்வு மண்டலம் இரண்டு தக்கான பீடபூமி பகுதிகள் மற்றும் தமிழ்நாடு குறைவான அபாய நேர்வு மண்டலம் இடல் தனித்தல் சேதங்களின் கடுமையை குறைக்க என்ன செய்ய வேண்டும் நிலநடுக்க பகுதிகளில் வாழக்கூடிய மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும் நிலநடுக்கத்தை தாங்கக்கூடிய கட்டடங்களையும் வீடுகளையும் கட்டுமாறு அறிவுறுத்தணும் வீடுகள் கட்டுவதற்கு முன்னாடி மண்ணோட தரத்தை பரிசோ பரிசோதனை செய்ய உதவி செய்யணும் மக்கள் நிலநடுக்கத்தின் போது
பள்ளிகளில் அளிக்க வேண்டும் அவ்வாறு அளிக்கும் போது சிறிய வயதிலிருந்தே நிலநடுக்கத்திலிருந்து தன்னை காத்துக்கொள்ள கற்றுக்கொள்கின்றனர் நிலநடுக்கத்தின் பொழுது ஒருவர் எடுக்க வேண்டிய படிநிலைகள் என்னென்ன மிக முக்கியமா பதட்டப்படாம அமைதியா இருக்கணும் கட்டடத்துக்குள்ள இருந்தா கதவுக்கு பக்கத்திலயும் இல்லாட்டி மேசைக்கு கீழே புனிஞ்சிருக்கணும் ஆனா ஜன்னல் இல்லாட்டி கண்ணாடி பொருத்தப்பட்ட இடங்கள்ல இருந்து விலகி இருக்கணும் திறந்தவெளி பகுதிகளில் இருந்தா மின் கம்பங்கள் மற்றும் மின்சார கம்பிகளுக்கு அப்பால் இருக்கணும் மோட்டார் வாகனங்கள்ல பயணம் செய்து கொண்டிருந்தா சுரங்க பாதைகளையோ மேம்பாலங்களையோ விட்டு விலகி பாதுகாப்பான இடத்தை தெரிவு செய்யணும் தீ விபத்தை தவிர்க்க எரிவாயு அடுப்பு மின் விளக்குகள் மெழுகுபத்திகள் மற்றும் ஏனைய விளக்குகளை அணைக்கணும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் வாழக்கூடிய மக்கள் கட்டடங்களை விட்டு வெளியே செல்வதற்கு லிப்ட் பயன்படுத்தாம படிக்கட்டுகளை பயன்படுத்தணும் எரிமலை வெடிப்புகள் நிலநடுக்கம் போல அல்லாமல் எரிமலை வெடிப்பதற்கு முன்னாடியே அதிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய புகை வாயுக்கள் வெளியேற்றம் மாக்மா வழிதல் லேசான அதிர்வுகள் மூலமா இது முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கலாம் எரிமலைகளின் வெடிப்பின் பொழுது லாவா புவியோட உள்ளிருந்து வெளிவரும் லாகார்ஸ் அப்படிங்கிற லாவா மண் குடியிருப்புகளையும் காடுகளையும் பயிர் நிலங்களையும் சேதப்படுத்தக்கூடியது லாகார்ஸ் அப்படிங்கிறது எரிமலைகளிலிருந்து வெளிவரும் மண் மற்றும் சாம்பல் இது மழை நீருடன் கலப்பதாலோ அல்லது பனியாறு உருகும் போது மண் மற்றும் சாம்பல் கலப்பதாலோ ஏற்படுவது ஆகும் எரிமலையிலிருந்து வெளிப்படும் புகையும் சாம்பல் மேகங்களும் பார்க்கக்கூடிய தூரத்தை பாதிப்படைய செய்து இதனால வான் போக்குவரத்து பாதிப்படைது இது தவிர வேளாண் மற்றும் பொருளாதார நடவடிக்கைகளும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகுது எரிமலை வெடிப்புகள் பெரிய அழிவுகளை ஏற்படுத்துவது மட்டுமின்றி நல்ல தாகங்களையும் ஏற்படுத்துது இது வெளியேற்றக்கூடிய மண் மற்றும் சாம்பல் படிவுகள் மண்ணிற்கு ஊட்டச்சத்தை தருவதால மண்ணோட உரத்தன்மை மேம்படுது எரிமலையிலிருந்து வெளியேற்றக்கூடிய எரிமலை பொருட்கள் தொழிற்சாலைகளுக்கு பயனுடையதா இருக்குது லாவாவால் ஏற்படக்கூடிய பாறைகள் சாலைகள் அமைக்க பயன்படுது எரிமலையிலிருந்து வெளியேற்றக்கூடிய வெப்பநீர் மற்றும் நீராவி புவி வெப்ப சக்தி தயாரிக்க பயன்படுது நவம்பர் பதிமூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல கொலம்பியாவில் நெவாடா டல் ருச் பகுதியில் ஏற்பட்ட எரிமலை வெடிப்பால நாற்பதாயிரம் மக்கள் இறந்தாங்க அந்த வெடிப்பினால அர்மேரோ அப் நகரம் முழுவதும் பதியொன்று போனது அதே போல் ஏப்ரல் பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு ஐஸ்லாந்தில் ஏற்பட்ட எரிமலை வெடிப்பு மிக பரந்த அளவில் சாம்பலுடன் புகையை கக்கியதால் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட ஐரோப்பிய நாடுகளோட விமான நிலையங்கள் மூடப்பட்டன இடர்தனித்தல் எரிமலை பகுதிகளுக்கு அப்பால் மக்கள் வசிக்கணும் அனைத்து வகையான போக்குவரத்துகளும் குறிப்பா விமான போக்குவரத்து தவிர்க்கப்பட வேண்டும் எரிமலை வெடிப்புகளால நிலநடுக்கம் ஏற்படலாம் அதனால மக்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் பனிப்படர்ந்த மலைப்பகுதிகளில் எரிமலை வெடிப்பின் காரணமா பனி உருகி வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் இதனால வெள்ள தடுப்பு சுவர்கள் கண்டிப்பா கட்டப்பட வேண்டும் எரிமலை பரவலை பற்றி அறிந்து கொள்ள பயன்படும் சாய்வு மணி அப்படிங்கிற கருவியை பற்றி மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் கடற்கோள்கள் சுனாமி நிலநடுக்கங்கள் எரிமலை வெடிப்புகள் அல்லது கடலடி நிலச்சரிவினால் தோன்றக்கூடிய மிகப்பெரிய அலைகள் அல்லது உயிர்கொள்ளும் அலைகள் இதைதான் கடற்கோள்கள் அல்லது சுனாமி ஆகும் இந்த அலைகள் பதினஞ்சு மீட்டர் அல்லது அதற்கு மேலும் உயரத்தை கொண்டிருக்கும் கடல் அல்லது பெருங்கடலில் நிலநடுக்கம் ஏற்படும் போது அலைகள் பல மீட்டர் வரை உயர்ந்து சில நிமிடங்களில் கடற்கரையை அடையலாம் மிகப்பெரிய நிலநடுத்து நிலநடுக்கத்திற்கு அப்புறம் பல மணி நேரங்களுக்கு சுனாமி தோன்றுவதற்கான அபாயம் இருக்கக்கூடும் உங்களுக்கு தெரியுமா கடற்கோளின் ஆங்கில சொல் சுனாமி இந்த சொல் ஜப்பானிய மொழியிலிருந்து வந்தது ஜூஸ் என்பதன் பொருள் கார்பர் துறைமுகம் நாமி என்பதன் பொருள் வேவ்ஸ் அலைகள் சுனாமி அலைகள் மணிக்கு ஐநூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணக்கூடிய ஆற்றல் கொண்டது மேலும் இது கண்டங்களை நெருங்கும் போது வேகம் அதிகரிக்கும் உங்களுக்கு தெரியுமா இந்தியாவில் சுனாமி எச்சரிக்கை மையம் ஹைதராபாத்தில் நிறுவப்பட்டிருக்குது டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் ஏற்பட்ட சுனாமியோட தாக்கத்தினால் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் இறந்தாங்க இந்த பேரிடரால் ஏற்பட்ட மன அழுத்தம் பொருளாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் இழப்புகளோட அளவை கணக்கிட முடியாது பல கிராமங்களோட வாழ்வாதாரங்கள் முற்றிலுமாக பாதிப்படைஞ்சது கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளில் இதுதான் மிகப்பெரியதாக இருந்துச்சு ஒரே இருவர நிகழ்ந்த இந்த பேரிழப்பு எவராலும் நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒன்றாக இருந்துச்சு மேலும் இது உலகம் முழுவதும் பாதிப்புகளை உணர வைத்தது இடர்தனித்தல் சுனாமி எச்சரிக்கை மையத்திலிருந்து வரக்கூடிய தகவல்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் கடற்கோள் குறித்த முன்னெச்சரிக்கையை தொடர்ந்து உடனடியாக மக்கள் கடற்கரை பகுதியிலிருந்து வெளியேறணும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு உடனடியாக முதல முதலுதவி செய்யணும் மீனவர்கள் கடலுக்குள் மீன் பிடிக்க செல்லக்கூடாது முதலில் உருவான ஆலை மட்டும்தான் அபாயகரமானதுன்னு எண்ணக்கூடாது அதைத் தொடர்ந்து வரக்கூடிய ஆலைகளும் அபாயகரமானதாக இருக்கும் நிலச்சரிவுகள் பெரும் பாறைகள் பாறை துகள்கள் இதெல்லாம் கீழ் நோக்கி நகர்வது தான் நிலச்சரிவு பாறை துகள்கள் மழை நீரோடு சேர்ந்து நகர்வது தான் சேறு வழிதல் அல்லது மண் வழிதல் என்கிறோம் நிலச்சரிவுகளானது சரிவின் நிலையற்ற தன்மை கனத்த மழைப்பொழிவு நிலநடுக்கங்கள் எரிமலை வெடிப்புகள் காடுகள் அடிப்பு முறைகேடான க
நிலச்சரிவின் போதோ அல்லது மண் சரிவின் போதோ சாலை வழிகள் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் உடனடியாக வெளியேற மாற்று பாதைகள் அமைக்க வேண்டும் பனிப்பாறை வீழ்ச்சி ஒரு பெரிய பனித்தொகுதி அல்லது பனிப்பாறை மலை சரிவை நோக்கி நகர்வதுதான் பனிப்பாறை வீழ்ச்சி இது உயர் அச்ச பகுதிகளிலும் மற்றும் உயரமான மலைப்பகுதிகளிலும் ஏற்படுது நிலநடுக்கங்கள் அதிக மலை வீழ்ச்சி மனித செயல்களினால் உருவாக்கப்படக்கூடிய அதிக இறைச்சல் வேகமான பனிச்சருக்கு விளையாட்டு வெடிப்பொருட்களை வெடிப்பது ஆகிய காரணங்களால பனிப்பாறை வீழ்ச்சிகள் ஏற்படுது பனிப்பாறை வீழ்ச்சிகள் ஏற்படும் பகுதிகளில் அதிக பனிப்பொழிவு ஏற்படும் போது அதனுடைய தாக்கம் மேலும் தீவிரமாகுது பனிப்பாறை வீழ்ச்சிகளினால சாலைகள் துண்டிப்பு சிறிய குடிசைகள் தாவரங்கள் காட்டு விலங்குகள் இதெல்லாம் அளிக்கப்படுது இடைத்தனித்தல் பனிப்பாறைகளோட வீழ்ச்சிகளை நிறுத்தவோ தடுப்பதோ கடினமானது ஆனால் பனிப்பாறை வீழ்ச்சிகளின் சக்தியை குறைக்கிறது மூலியமா அதன் தாக்கத்தை குறைக்கலாம் பனிப்பாறை வீழ்ச்சிகள் ஏற்படும் கோடை வாழிடங்கள் மக்கள் குடியிருப்பு பகுதிகள் சாலைகள் இருப்பு பாதைகள் இதையெல்லாம் அமைப்பதை தவிர்க்கலாம் மக்கள் வெடிப்பொருட்களை பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு அறிவுறுத்தணும் மலை சரிவு பகுதிகளில் வசிக்கக்கூடிய மக்கள் வீட்டை சுற்றிலும் மரங்களை வளர்க்க ஊக்கப்படுத்தணும் பனிப்பாறை வீழ்ச்சிகள் ஏற்படும் பகுதிகளில் அனைத்து விதமான போக்குவரத்துகளும் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் புயல்கள் பிற பேரிடர்களை விட புயலால் தென்னிந்திய கடற்கரை பகுதிகள் பெரிதும் பாதிக்கப்படுது ஒவ்வொரு ஆண்டும் சோழமண்டல கடற்கரை பகுதிகள் சிலவற்றில் உயிரிழப்புகளும் ஏற்படுது குறிப்பாக ஆந்திர பிரதேசம் ஒடிசாவில் உலகத்தில் புயலால் பாதிக்கப்படக்கூடிய ஆறு முக்கிய பகுதிகளில் இந்திய கடற்கரையும் ஒன்று தாழ்வழுத்த பகுதியில் வெப்பம் மற்றும் குளிர் வழிமுகங்கள் சந்திப்பதால் உருவாக்கூடிய பலத்த காற்று தான் புயல் கடல் மற்றும் பேராளிகளில் அலைகள் தோன்றும் போது அது தீவிரமாகுது அந்த பகுதியில் புயல் காற்றை தடை செய்ய எந்தவித தடுப்பும் இல்லாதது இதற்கு காரணம் புயல் எப்போதுமே பலத்த காற்று மழையோடு தான் சேர்ந்து வரும் இந்த வலுவான காற்றால் மரங்கள் வேரோடு சாயிறது மின்சார கம்பங்கள் வீழ்தல் இதனால் போக்குவரத்து தடைபடுதல் கட்டடங்கள் சேதமடைதல் மின்சார துண்டிப்புகள் இதெல்லாம் ஏற்படும் தொடர்ந்து பெய்யக்கூடிய மழையினால நீர் தேக்கங்கள் வெள்ளம் இதால் இதனால் மக்களோட அன்றாட வாழ்க்கை பாதிப்புக்கு உள்ளாகுது கனமழை பெய்யரங்காட்டிக்கு மண்ணரிப்பு பயிர் அழிவு போன்ற ஆபத்துகள் இதன் விளைவாக இருக்கக்கூடிய மரங்கள் வீழ்தலும் கட்டடங்கள் சரிதல் வீடுகள் அடுத்து செல்லப்படுதல் போன்ற நிகழ்வுகளும் அதனால் உயிர் சேதங்களும் ஏற்படும் மழை நீர் நெடுநாட்களுக்கு தேங்குவதால் நீர் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களாகிய காலரா டைஃபாய்டு இதெல்லாம் பரவ காரணமாகுது உங்களுக்கு தெரியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்பதுல வங்காள விரிகுடாவில் ஏற்பட்ட தாழ் வலுத்தத்தினால ஒடிசாவில் மாபெரும் புயல் மணிக்கு இருநூத்தி அறுபது கிலோமீட்டருக்கும் முன்னூறு கிலோமீட்டருக்கும் இடைப்பட்ட வேகத்தில் வீசியது ஒடிசா கடற்கரை சுமார் நூத்தி நாற்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் தொலைவு வரை பாதிக்கப்பட்டது இந்த புயலால் கடல் நீர்மட்டம் இயல்பை விட பனிரெண்டு மீட்டர் உயர்ந்தது இந்த மாபெரும் புயல் உள்நாட்டு பகுதியில் முப்பத்தி ஆறு மணி நேரத்தில் இருநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கும் மேலே பயணித்தது இதனால் இருபது மில்லியன் ஹெக்டர் விளைநிலங்கள் பாதிக்கப்பட்டன மரங்கள் மற்றும் தாவரங்கள் வேரோடு சாய்ந்தது இந்த மாபெரும் புயல் ஒடிசா மாநிலத்தோட வாழ்வாதாரங்களை சிதைச்சு ஆயிரக்கணக்கில் உயிரிழப்பும் பல மில்லியன் மதிப்புள்ள பொருள் சேதங்களும் ஏற்பட்டன இடைத்தனித்தல் நீர் தேங்கக்கூடிய பகுதிகளில் முன்னேற்பாடாக நீர் அகற்ற அல்லது நீர் வடிய தற்காலிக வழிகளை அமைச்சிருக்கணும் பழைய கட்டிடங்களில் வசிக்கக்கூடிய மக்கள் தற்காலிகமாக வேறு இடங்களுக்கு மாற்றணும் மக்களுடைய உடைமைகள் முக்கிய ஆவணங்கள் அணிகலன்கள் இதையெல்லாம் பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும் மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன் பிடிக்க செல்வதை தவிர்க்கணும் மக்கள் பக்கத்தில் இருக்க மின் கம்பங்களிலிருந்து கம்பிகள் அறுபட்டு மின் கசிவுகள் இருக்குதான்னு கவனிக்கணும் மக்களை கொதிக்க வைத்த நீரை பருக அறிவுறுத்தணும் இந்த அறிவுரையால் நீரினால பரவக்கூடிய நோய்கள் தடுக்கப்படுது வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சியில் அரசு அறிவிக்கக்கூடிய புயல் பற்றிய செய்திகளையும் எச்சரிக்கைகளையும் பின்பற்றி நடக்க வேண்டும் வெள்ளப்பெருக்குகள் அளவுக்கு அதிகமாக வழிந்தொடக்கூடிய நீர் தான் வெள்ளப்பெருக்கு மிக அதிக மழைப்பொழிவு புயல் பனி உருகுதல் சுனாமி அணைக்கட்டு உடைதல் ஆகிய காரணங்களால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுது வடகிழக்கு பருவகாலங்களில் பெய்யக்கூடிய பெரும் மழையினால் தமிழ்நாடு ஆந்திர பிரதேசம் ஒடிசா ஆகிய மாநிலங்களிலும் தென்மேற்கு பருவகாலங்களில் மும்பை பகுதிகளிலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுது வெள்ளப்பெருக்கினால் கழிவுநீர் வடிகால் அமைப்பு அளிக்கப்படுதல் நீர் மாசுபடுதல் மண் அரிப்புகள் வண்டல் படிதல் நீர் தேங்குதல் வேளாண்மை நிலங்கள் கால்நடைகள் அளிக்கப்படுதல் மீன்பிடி சாதனங்கள் சேதப்படுத்துதல் ஆகியவற்றோடு உயிர் சேதங்களும் ஏற்படுது வெள்ளப்பெருக்குகள் வறட்சி ஆகிய ரெண்டு இடர்களும் பருவகால மாறுபாட்டினால ஏற்படுது இடர்த்தனித்தல் அரசாங்க பரிந்துரையின்படி தாழ்வான பகுதிகளில் வாழக்கூடிய மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் நீர் வலிந்து ஓடுவதை தவிர்க்க வேளாண்மை பகுதிகளிலிருந்தும் தாழ்வான பகுதிகளிலிருந்தும் கால்வாய்கள் வெட்டிவிட வேண்டும் தாழ்வான பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கிற வீடுகளுக்கு முன்னாடி நீர் உப்புகாமல் காக்க மணல் மூட்டைகளை வைக்க வேண்டும் குளங்கள் ஏரிகள் இதிலெல்லாம் தூர் எடுத்தல் வேண்டும் ஆறுகளுடைய கரைகளை உயர்த்துதல் வேண்டும் பருவமழைக்கு முன்பே ஆற்று போக்குகளில் உள்ள படிவுகளை களைய வேண்டும் நெடுங்காலத்திற்கு வெள்ள பாதிப்பை குறைக்க
இந்திய வானிலை துறையின் கூற்றின்படி நீண்ட காலமாக ஒரு நாட்டில் பத்து சதவீதத்துக்கும் குறைவான மழைப்பொழிவு இருந்தால் அந்த நாட்டை வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட நாடுன்னு சொல்லலாம் பற்றாக்குறையான மழைப்பொழிவு வறட்சிக்கு முக்கிய காரணம் பற்றாக்குறையான மழைப்பொழிவிற்கு பருவகாலம் பொய்த்து போவதால் உருவாகக்கூடிய போதுமான மழைப்பொழிவின்மை பருவகால மாறுபாடுகள் காடுகள் அழிவு சுற்றுச்சூழல் சீர்கேடு அதிக அளவு ஆவியாதல் மோசமான நில மேலாண்மை தீவிர மேய்ச்சல் மற்றும் மண்ணரிப்பு ஆகியன முக்கிய காரணங்கள் புன்செய் பயிர்கள் வறட்சியின் காரணமாக அதிகம் பாதிக்கப்படுது மற்ற விளைவுகளான குடிநீர் பற்றாக்குறை உணவு பற்றாக்குறை கால்நடைகளுக்கு நீரின்மை ஊட்டச்சத்து குறைபாடு நோய்கள் மண்ணரிப்பு ஆகியன இடத்தணித்தல் வறட்சியினால ஏற்படக்கூடிய இழப்பு மற்றும் பாதிப்பை பின்வரும் வழிகளால குறைக்க முடியும் திட்டமிட்ட நில மேம்பாடு மாற்று பயிர் முறை சொட்டு நீர் பாசனம் இதெல்லாம் நிலத்திலிருந்து பெறப்படும் வெளிப்படு பொருளாகிய உற்பத்தியை அதிகமாக்குதல் தானியங்களை சேமிக்கும் வசதிகள் மழைநீர் உபயோகம் வறட்சியை தணிக்கும் முறையை கையாளுதல் வறட்சி காலங்களில் மாட்டு தீவனங்கள் மற்றும் குடிநீரை கால்நடைகளுக்கு அளிப்பதை உறுதிப்படுத்துதல் தானியங்கள் மற்றும் மாட்டு தீவனங்கள் ஆகியவை வறட்சி பகுதிகளுக்கு தேவையான நேரங்களில் எடுத்துச் செல்லுதல் வறட்சி நிவாரண பணிகளை வறட்சியினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு துரிதமாக செயல்படுத்த கிராம அளவிலேயே ஏற்படுத்த திட்டமிடுதல் சூறை காற்றுகள் சூறை காற்று அப்படிங்கிறது மிக தீவிரமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு காற்று தொகுதி புவியோட மேற்பரப்பு பகுதியில் தொடர்புடைய தான் உருவாகும் இந்த காற்று தொகுதி காற்றுதல் மேகத்துடனும் இடியுடனும் இருக்கும் சூறை காற்றுகள் பலவித வடிவங்களாக உருவானாலும் ஒரு சூறை காற்றின் அடையாளம் புனல் வடிவம் சூறை காற்றோட புனல் வடிவத்தில் குறுகிய முனை புவியின் மேற்பரப்பை தொட்டு கொண்டு இருக்கும் இந்த காற்று சுழற்சியின் அகலம் சில மீட்டரிலிருந்து ஒரு கிலோமீட்டருக்கு மேலாகவும் இதோட சுழற்சி வேகம் மணிக்கு அறுபத்தி நாலு டு ஐநூத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் இடைப்பட்டதாக இருக்கும் தீவிர தாள் அழுத்தத்தின் காரணமாக இது உருவாகுது சுழல் காற்று துரிதமாக உருவாகுது இது நிலத்தின் மீது உருவாகும் போது வேகமான சுழல் காற்றினை தோற்றுவிக்குது இது வெப்பம் மற்றும் குளிர் காற்றுகள் சந்திக்கும் போது உருவாகுது இது புயலை போல மிகப்பெரிய உயிர் சேதங்களையும் பொது சேதங்களையும் ஏற்படுத்துது மார்ச் இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு மேற்கு வங்காளம் மற்றும் ஒடிசாவோட கிழக்கு கடற்கரையோர மாவட்டங்களில் இருபது கடற்கரையோர கிராமங்களை தீவிரமாக சுழல் காற்றுகள் தாக்குச்சு இந்த காற்றில் நூற்றி அறுபது பேர் இறந்தாங்க ரெண்டாயிரம் பேர் காயமடைஞ்சாங்க படகுல பயணம் செஞ்ச பத்து பேர் சூறை காற்றால் ஏறத்தாழ இருபது அடி உயரம் வரை தூக்கி எறியப்பட்டு இறந்தாங்க ஒடிசாவில் பலசூர் மாவட்டத்தில் கோபூர் கட்டா அப்படிங்கிற ஊரில் சூறை காற்றினால பள்ளி கட்டடத்தோட கூட இறிஞ்சி விழுந்து முப்பத்தஞ்சு பள்ளி சிறுவர்கள் நசுங்கி இறந்தாங்க பதினஞ்சாயிரம் வீடுகள் சேதமடைஞ்சது பத்தாயிரத்துக்கும் மேலான மக்கள் வீடுகளை இறந்து தவிச்சாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா சூறை காற்றினை அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டில் ட்விஸ்டர் என அழைச்சாங்க ஏனெனில் சுருள் போல சுழன்று புனல் வடிவ மேகத்தினை உருவாக்குவதால இந்த பெயர் வழங்கப்பட்டது இடர்த்தணித்தல் சூறை காற்றோட தாக்கம் அறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தாழ்வான பகுதியிலிருந்து பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு இடம் பெற வேண்டும் இல்லாட்டி வீட்டிலே பாதுகாப்பான இடங்களில் இருக்க வேண்டும் சூறை காற்றின் போது வெளியே இருந்தால் சூறை காற்றோட தாக்கம் குறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வீட்டுக்கு போகணும் காயமடைந்த அல்லது காப்பாற்றப்பட்ட மக்களுக்கு உதவுதல் மற்றும் முதலுதவியை உடனடியாக கொடுக்கப்பட வேண்டும் பொதுவான இடர்த்தணித்தல் பேரிடர் மேலாண்மை பேரிடர் மேலாண்மை பல வகையான பேரிடர்களை பற்றி விழிப்புணர்வையும் தயாராக இருத்தல் தடுத்தல் நிவாரணம் மீளுதல் ஆகியவற்றை பற்றி விளக்குது பேரிடர்களுக்கு எதிராக மக்களுக்கு முன் எச்சரிக்கை அளித்தும் தன்னையும் உடைமைகளையும் பாதுகாக்கும் முறைகளையும் கற்றுத்தரவும் வேண்டும் பள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் அலுவலகங்களிலும் பேரிடர் பற்றிய விழிப்புணர்ச்சி நிகழ்ச்சிகளை ஏற்படுத்துதல் வேண்டும் பொதுமக்களுக்கு வானொலி நாளிதழ்கள் தொலைக்காட்சி மூலம் நிகழ்ச்சிகளை ஏற்படுத்தி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் பாதிப்படைந்த மக்களுக்கு அரசாங்கம் துரிதமாகவும் சரியான நேரத்திலும் மீட்பு பணிகளை செய்ய அனைத்து துறைகளிலும் திட்டமிட்டு செய்ய வேண்டும்